ich habe ein neues Mini-Album, beziehungsweise für mich ist das kein Mini-Album mehr, das ist diesmal ein recht großes. Es hat die Maße 10, das ist 10 cm dick. Es ist 16 cm hoch und es ist 24 cm. 5 cm breit. Ich habe das Ganze nach einem, einer Anleitung gemacht von Scrap Queen. Also ich habe angefangen äh, nach ihrem Tutorial zu arbeiten, ähm, bin dann aber in vielen Schritten einfach abgewichen und habe Dinge verändert oder nach meinem Empfinden halt verbessert. Ich habe jetzt die Seiten so gestaltet, dass, ähm, dass das Album flach liegen kann. Das Problem dabei ist, dass die dass ich leider die Seiten mittig angebracht habe, sodass sie halt immer runter rutschen. Deswegen wäre es günstiger, das Album so hoch kann zu lagern oder eben liegend und äh, nicht so quer, wie es halt gebaut ist, ins Regal zu stellen. Ich habe hier außen überall handgefertigte Papierblumen mit Organza. In der Mitte habe ich mit Glitzer, Kleber und Perlenstift gearbeitet. Es ist ein bisschen schwierig, das zu zeigen, weil das Album so groß ist. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem alles gut erkennen. Ja, es sind dann halt hier ähm, noch goldene Pailletten, hier diese Ecke, äh, schwarze Halbperlen, Glitzersteinchen. Ja, schauen wir mal rein. Ich habe im Cover das ist vorne und hinten gleich. Das Papier ist übrigens von Die Cuts with a Few. Das Ganze wird hier mit einem Bändchen verschlossen, dann kann man das so aufklappen. Dann geht es hier so eine Klappe auf und dann habe ich hier eine Tasche drin mit so, einem, mit so einer kleinen Fotomatte. Habe ich da ein bisschen schlecht platziert. Das habe ich halt auch nach der Anleitung gemacht gehabt. Und bei mir passt das eben nicht ganz so gut. Dann kommen wir auf die erste Seite. Da habe ich hier zum einen mal so eine kleine Tasche mit diesem Kärtchen drin. Auch hier ist wieder eine handgefertigte Blume. Dann habe ich hier diese Glitzersteinchen und zwei Schmetterlinge. Da ist auch mit Perlenstift gearbeitet auf den Schmetterlingen. Und diese zwei, ja wie soll ich es nennen, Klappen, die kann man halt aufmachen, um dann da das Foto reinzumachen. Die sind magnetisch und dann ist eben hier noch ein mit Bändchen geschlossen. Dann kann man hier diese Klappe öffnen. Dann habe ich zum einen hier diese Tasche. Da ist auch diese kleine Fotomatte drin, dieser kleine Tag. Diese Tasche kann man aufklappen. Und dann habe ich hier nochmal viel Platz für ein großes oder mehrere Fotos und dann ist hier nochmal eine Tasche mit einer größeren Fotomatte
Und ich habe in jeder der vier Seiten hier noch eine größere Karte, die man mit diesem Bändchen rausziehen kann. Das ist aus Washi Tape. Die Rückseite sieht dann so aus. Und zwar ist das hier ein Rahmen. Da habe ich hier oben offen gelassen. Dann kann man da das Foto reinschieben, sodass das dann eben hinter diesem Rahmen liegt. Das Papier ist teilweise beglittert, von Haus aus sozusagen. Den Namen der Serie weiß ich jetzt gerade nicht, das muss ich nachlesen, steht dann aber in der Beschreibung dann drin. Hier habe ich eine Seite, die mehr äh, dekoriert ist, da ist auch wieder zum einen diese Organza Papierblume, dann habe ich hier dieser Schlüssel, das ist ein Dominostein, den ich mit so Glitzersteinchen umrandet habe. Und der ist auch lackiert, sodass die Oberfläche schön glänzend ist. Ich habe hier eine Fotokarte in der Tasche. Und im Übrigen ist der Schlüssel so angebracht, dass ich da ein Foto oder was auch immer dahinter stecken kann. Das Ganze geht dann so auf. Ich habe hier also zum einen wieder eine große Fläche für ein großes oder mehrere Fotos. Dann kann man es nochmal zur anderen Seite aufklappen und dann sind hier zwei Taschen mit zwei kleinen Text drin. Hier habe ich eine ganze Blume mit schwarzen Federn und Halbperle in der Mitte. Die ist halt immer ein bisschen platt, weil die Seiten so schwer sind. Die kann man dann so ein bisschen aufplustern wieder. Das, hier habe ich eine kleine Tasche. Und da gehört eigentlich dieser Tag rein. Den habe ich da wohl falsch reingesteckt beim Zählen, wie viele Fotos reinpassen. Da gehört die Karte hin. Dann geht das eben magnetisch so auf. Einmal nach rechts. Und dann ist hier auf der anderen Seite noch eine Tasche. Da habe ich jetzt einen Tag mit integrierter Tasche. Da steckt nochmal so ein Kärtchen dran. Und diese Tags sind natürlich variabel. Die kann man sich natürlich hinstecken, wo man sie gerne möchte. Dann geht es auch noch mal nach links auf und dann habe ich hier noch eine Tasche mit einem größeren Kärtchen. Auch hier ist ähm, noch mal eine Tasche in dem Tag integriert. Und auch da habe ich in der Seite wieder einen größeren, größeren Fotomatte drin. Vorderseite mit Dekor, Rückseite mit dem Rahmen. Ist genauso gemacht wie bei dem ersten auch. Eine Seite offen, sodass man da das Foto reinstecken kann. Hier habe ich rechts und links zwei Taschen mit kleinen Kärtchen. In der Mitte, das ist jetzt wieder mit Bändchen geschlossen, das geht nach links auf 
Und das geht nach rechts auf. Und dann habe ich da nochmal Platz für mehrere Fotos. Hier habe ich so einen kleinen Rahmen. Da ist ein Tag dahinter und ein kleines Kärtchen mit Glitzersteinchen. Auf dem Tag ein kleiner Schmetterling und auch wieder selbstgemachte Blumen. Das äh, Teil schließt jetzt wieder magnetisch. Und dann habe ich hier innen drin zwei Taschen mit Kärtchen. Ein kleineres, ein größeres. Wie gesagt, schließen mit Magnet hier. Und dann habe ich hier auch wieder eine große Karte. Auf der Rückseite auch wieder den Rahmen, wie bei den ersten beiden auch. hier manchmal ein bisschen, aber sie passen alle rein. Hier habe ich jetzt wieder eine kleine Papierblume auf so einem Label. Das kann man hochklappen, man kann es aber auch rausnehmen. Und hier innen rein und auf der Rückseite was draufschreiben. Dann ist hier nochmal ein kleiner Tag in der Tasche. Hier habe ich wieder ein kleine Schmetterlinge angebracht. Dann geht das nach links auf. Und äh, man muss es eigentlich wieder schließen, also nach links wieder zu und dann kann man es ganz öffnen. Äh, hier wieder so einen kleinen Tag. Hier ist eine Tasche mit einem größeren Fotomatte. Und dann geht das hier auch nochmal nach links auf und nach rechts auf. Dann habe ich hier auch nochmal Platz für einzelne Fotos. Hier habe ich jetzt äh, wieder die meine Organza Blümchen. Das Ganze ist hier mit so Papierbändchen geschlossen per Magnet. Und dann habe ich hier so ein Wasserfallkärtchen mit viel Platz für einzelne Fotos oder Text. Und auch hier in der Seite wieder eine große Karte und auf der Rückseite wieder der Rahmen. Dann ist das jetzt der Abschluss. Nochmal eine handgefertigte Blume. Dieses Tor schließt auch mit Magnet. Hier habe ich aber vergessen, den Magnet unter das Papier zu setzen, weshalb ich hier so ein kleinen Kreis angebracht habe und hier innen drin habe ich dann halt noch meine Tasche mit ganz vielen verschiedenen Tags, die man da entweder lassen kann oder halt im Album verteilen kann, wo man sie gerne möchte oder man kann sie natürlich auch rausnehmen und separat für irgendwelche anderen Dinge benutzen. Hier habe ich dann im Cover wieder genau das gleiche wie am Anfang, nur eben Spiegel und Seiten verkehrt. Das geht dann also nach rechts auf, dann habe ich hier wieder die Tasche dran mit einem Kärtchen. Auch hier ist es schlecht platziert, kommt aber besser raus als am Anfang des Albums. Nur rein ist irgendwie ein bisschen problematischer. Da 
mache ich das Schleifchen wieder zu und das war dann mein Maxi-Album, also für mich Maxi-Album. Wenn euch mein Video und das Album gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über Likes und Kommentare und falls ihr mich und meinen Kanal noch nicht kennt, auch über ein Abo. Hier an der Seite findet ihr noch die Links zu meiner Facebook-Seite, meinem Twitter-Account, meinem Instagram-Account und meinem Blog und oben ist die Adresse meines Shops, wo ihr dieses Album auch finden könnt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!